观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。今天是一月份，福建泉州德化县打算搞一次叫“泉州陶瓷文化生态旅游节”。那么到这儿去参观的游客呀，大饱眼福，他们将看到呢著名的德化瓷。有人说这个好像全国各地都能看着吧？那倒不是，因为这些瓷器它不是新的。它是老的，是文物。也有的朋友说，那文物展览我们各处也都能看得见，这又不一样。因为这次展出的德化瓷非同寻常，它来自哪儿呢？它来自在水底下已经躺了八百多年的一艘古船上。这艘古船是什么呢？就是闻名世界的中国水下考古第一发现——南海一号。沉睡海底八百年，德化窑精品将亮相。从发现到发掘，相距二十年。南宋商船究竟装载多少宝藏？有种说法叫“一船十梦，一艘沉船等于十座”。他因何沉默？为何八百年不腐？老梁观世界，与您一同发掘沉睡了的文明，为您揭开海上敦煌、南海一号的真相。这个南海一号啊，是中国南宋时期的一艘木质的沉船，就一艘木船。它是呢远洋贸易货船，是从中国的港口呢出发，可能是要驶向阿拉伯地区啊、非洲地区。结果在呢广东阳江市有一个穿山群岛，这附近的海面沉了。这是南宋的木质古沉船，这艘沉船上面呢有大量的中国古代的瓷器。有很多呢，是福建泉州这块的，像德化窑啊、瓷造窑啊这些著名窑口出的瓷器。这艘沉船呢，长大概是三十米，宽十米。这是现在世界沉船史上保存的最完整的、船体最大的上船。所以，这个南海一号的发掘呢，意味着中国水下考古进入到了一个全新的领域。我们可能有的朋友还记得，在两千零七年十二月二十二号那天，中央电视台还直播了关于这个南海一号从水下整体给它捞上来，专门搞了一个出水仪式。后来把它放到呢广州呢。海上丝绸之路博物馆进行具体的开发和研究。去年呢，从这里陆续的开发出很多这个当时的文物，可以说在一定程度来讲呢，再现了宋元时期中国海上贸易的盛况。有人说这瓷器可值老了钱了，不能用这个衡量。它的考古意义上的重大发现是不能用金钱来衡量的，它等于填补了我们好多项考古空白，也给我们考察中国古代宋元时期当时海上贸易提供了鲜活的样本。那么说，这艘船“南海一号”它是怎么捞上来的呢？这个过程很有意思，因为中国在八十年代的时候，水下考古技术几乎是空白，咱们也没有那么好的呃这个科技人员和高精尖的设备。可是那个时候，在世界范围不断传了一些消息，刺激着我们的神经。那么什么是刺激了中国人的神经呢？就是打捞沉船。有种说法叫“一船十木”，就一艘沉船呢、啊。等于十艘十个古墓，所以就是在沉船里边，往往能挖掘出大量的文物，也意味着一些重大的考古发现。有个英国人叫米歇尔·哈彻，他就是靠打捞中国古代沉船发财的。一九八五年呢，他在南中国海海域打捞上一艘清代时期的沉船，结果在这个欧洲拍卖。今年四月，一大批二百年前的中国瓷器将在荷兰首都阿姆斯特丹拍卖。这是一条在当年引起全国关注的新闻。这次拍卖的拍品是一船货色齐全的清代青花瓷，数量竟然达到八万件。几经交涉，中国政府依然无法阻止这次拍卖。为了了解和研究这些瓷器的价值，国家文物局最终决定派人参加这次拍卖。咱们当时中国文物局呢
，呃，派了两位这个工作人员，我记得一个姓耿，一个姓冯，两个人到那儿去，打算是什么呢？到那儿举牌，把这些珍贵文物买回来。可是那会儿中国没钱呐、啊，那外汇储备也少。这我说这是八六年。到那儿去的人，那些富商一个个的老外，财大气粗啊，举牌举牌，一会儿功夫给买走了。咱们牌子根本都举不动，一看那价，好比人这一件可能要卖上百万美元，咱们兜里就揣着几百美金、几千美金，怎么跟人竞价？结果这两位同志在那儿大受刺激。回来之后呢，其中姓耿这位同志就给这国家文物局打了个报告，说中国一定要加强水下考古这块，咱们没有技术，跟老外合作。争取把水下考古的主动权，我们掌握在手里。眼看一艘艘沉船，让人家老外给弄起来，真心疼啊！那不光是卖钱的事儿啊，那文物里头有重大的考古发现了，咱们只能眼瞪眼看着。你还别说，这个呢，真得到国家相关部门的重视了。从一九八六年开始呢，中国文物考古这块，尤其水下考古这，建立专门的队伍，开始和海外合作，主要是跟英国人合作。那么，在一九八七年的时候。一个重大发现出现了。沉睡海底八百年，是谁发现了南海一号？它又是如何被打捞出来的？南海一号究竟有着怎样的考古价值？老梁观世界，海上敦煌，南海一号正在播出。在和英国的技术人员合作打捞。在这个南中国海沉没的一艘古印度的商船，那个商船名字可能叫莱茵堡号。在打捞这个商船的时候，突然意外的呢，打捞出了一件东西，什么东西？长大概有一米八，一个黄金腰带。一看标着这个纹，这肯定不是老外的东西，这中国的东西。当时就琢磨不对，说明这下边可能有一艘中国古代沉船，捞那也没捞上。在下边找着宝贝了。那个时候，还不会把文物啊、啊锅碗瓢勺这些东西看得很重，啊啊，不会把它当做是一个很有价值的东西，啊，我们只看见黄金，这茬子感觉到它是值钱的东西了。完了，赶紧又接着挖掘，弄上来不少铜钱，还有弄了不少这个手镯、金手镯之类的，还有瓷器。由于这是中国古沉船，我们当时就宣布这个是中国的，赶紧把它先封上，因为什么呢？当时咱们的打捞技术达不到那么先进，如果你贸然进去，嘁哩咔嚓把沉船破坏了，那损失就大了。于是呢，把这个地方封上，从八七年一直到两千零七年，前前后后二十年的时间，咱们在这方面投入几个亿的资金，在水下考古技术有突飞猛进的时候，终于在两千零七年十二月二十二号，完整的把这个南宋时期的古沉船给捞上来。它采用整体打捞，整体打捞呢就是。用那种套箱啊之类的，把这个船罩住，然后在这个水底下呢，在这个船底下，这都在海底进行的，再打上那些桩，把它整个担起来，然后整体起来。这个技术啊，你要弄不好，容易散架了。南海一号的整体打捞过程也曾遭遇过意外，就在一切看起来都很顺利的时候，二零零七年五月十七日的晚上，狂风大作，打捞船上的报警器铃声突然响起。姿态一切数据显示，海底沉船发生倾斜。我第一反应，妈的，这完蛋了！五百多吨的沉箱上面压了上千吨的水泥块，这些水泥块相当于两千辆中型汽车的重量，叠在一起的高度相当于六个东方明珠。这意味着沉箱一旦倾斜，重心偏离，必将导致倾倒。那么，位于沉箱下面的南海一号。就会面临灭顶之灾。潜水员立刻紧急下水，准备处理险情。当潜水员到达海底，仔细查看后，发现原来风浪中打捞船移位，拖动海底的锚链，触碰到了姿态仪。这一切只是虚惊一场最终，二零零七年十二月二十八日，南海一号
离开了他沉睡了八百四十年的海底，被安放于广东海上丝绸之路博物馆。费这么大劲，这船上到底有多少好东西呢？哎呦，那可海了去了。咱们说大量的呢，是南宋时期的瓷器，因为我们知道南宋瓷器五个名窑嘛，汝歌、官军定五大名窑。这类呢是少部分，大多数呢是从福建泉州那会儿的德化窑、瓷造窑这几种，但是做的非常非常精美。那么在船上呢，还是有不少的这个呃首饰，像我刚才说金腰带啊，这个啊、呃、金的镯子呀、啊，这有这些呢作为船主富裕的象征，一看是个大富商。那么这里还有上万枚古铜钱，这个古铜钱一看呢，这年代有意思，为什么把它断定是南宋时期的沉船呢？因为这里头发现的这个货币，要论年代最年轻的是南宋时期的建炎元宝，有人断定这是宋高宗时期的赵构那时候的，最老的呢是汉代的五铢钱。有人就琢磨了，他拿这么些这以前的钱干嘛呢？哎，各位可能不知道，中国古代呀、啊，唐宋时期，汉代的五铢钱，秦时候的半两钱依然能流通。说那怎么算账呢？它有个固定的汇率，比方那阵等于这多少等于多少，要不那时候不是呃住那钱不白住了吗？咱古代人也勤俭节约啊，所以它还能用，这是一个。第二个呢，那个时期中国由于广泛的开展海上丝绸之路的贸易，咱们在东南亚、南亚甚至非洲、阿拉伯一带出口的商品都非常多。那个时候中国这铜钱在一定程度就类似于现在世界上这美元硬通货。到哪儿都好使，还有一种可能呢，这个船主人呢是老外，他到中国来进货，然后他把这铜钱带回去呢，等于是回到他老家倒卖外汇，跟现在来说就算切汇那是，所以这时候船上会出现不同年代的钱，说明还好用还管用。这些呢还仅仅是船上挖掘出来的文物，还有一些技术，我们突然发现中国古代咱们有些科技真了不起。你比方说，他这里根据这条船发现了水密隔舱技术。什么叫水密隔舱？就是船呢、啊，分成多个多个船舱，中间隔得很严密，不透。这能保证什么呢？即使一个地方坏了，进了水了，哎，那些地方进不来水，然后把这水排出去，船还能接着走。而且这个舱里头呢，放着各种各样的货物，都隔开，这样能保证不至于说这船风一吹，这些货都往这边倒，坏了，这船整个就翻过来了。它设成各个舱，哎，把这些货物都隔开，分类摆放。这是中国古人造船的一大创举，而且这说明南宋时候咱们造船的水准是非常先进的。所以这个船上面，它意味着的奥秘非常多，不光有考古发现，也有重大的文物价值，也有其他方方面面能看出中国南宋时期文化的一些蛛丝马迹。那么当然，那个时候的船沉了，给我们留下了很多谜团。南海一号因何沉没？到底有无生还者？船体为何八百年不腐？他的身上究竟有多少秘密等待着我们揭开？老梁观世界，海上敦煌，南海一号正在播出。首先呢，咱们说有一个迷失呢，这个船是怎么沉的？有人说那能怎么沉？那风一刮，浪一起，把它掀翻了，沉了？不对，还真不是这原因。为什么呢？如果这个船要是翻了，它要沉下来的话，它可能是倾斜着、扣着到了海底。可是咱们看，南海一号是怎么下来的呢？非常平稳的下到这儿。所以这不可能是风吹把它吹翻过来沉的，再也不可能是撞到礁石上，撞到礁石上或者撞到什么硬物上。咱们看泰坦尼克号，啪一撞，撞哭了，这船是得倾斜了。它要沉了呢，要么船尖杵到海底，要么船尾杵到海底。这个这么平下来的，有人解释什么原因？超载。说这个商人肯定挺贪，放各种各样的东西，这瓷器也多，而且上面还有重物，就一点点把这船超载给压沉了。船沉了。平稳的沉了，超载，它会是这样，就跟海底几乎是一平的。所以有人说这个沉没是这么沉的。第二个呢，这个船是从哪儿出发到哪儿去的？
。有人说也可能是老外的船，不见得是你这个南宋时期中国人造的。可是根据它平稳下沉的船头的方向，基本是对着阿拉伯地区和这个南亚一带开的，所以可以断定这艘船呢是从中国开出去的。到底从哪儿开出来的？人说这不是在广东阳江市南中国海的海面吗？说就广州呗，那倒不见得，因为这个咱得说到海上丝绸之路。海上丝绸之路呢，在秦汉时期就有，它分成东海航线和南海航线，哎，就是从这个宁波呀这一带出去的，还有从泉州、广州这出去，这边为南，这边为东。那么到宋元时期，尤其南宋时期，有一个明显的变化，原来是东海这边的航线很发达，就宁波这边。等到了宋元时期呢，变成了泉州、广州这发达，所以那时候所有船基本上都是一出发就往南走，因为到的是南亚、非洲、阿拉伯地区。根据这个船整个的方向来看，它的起点极有可能是中国的泉州。再一个上边呢，这些所搭载的一切产品几乎都没有广州当地的痕迹。你看这里头有浙江的瓷器，有这个福建的瓷器。所以基本上可以确定，这是从泉州出海，要奔这个呃东南亚、南亚、阿拉伯地区做生意的。第三个谜团是，这船上的主人是个什么人？你看这个船上这个金镯子啊，这个金腰带挺多，肯定是个有钱的主，这毫无疑问的。但是这个人是哪儿的人？有人看了一米八的金腰带，四两重的金镯子，这得什么人带呢？要又瘦又小的人都带不了这个东西，所以断定这个船主啊高大健壮，是个大胖子。所以有人推测，这也有可能啊是胡商，就说阿拉伯那儿的、斯里兰卡的、伊朗这，倒有这可能。那边人体型可能比咱们可能显得胖点。说当时他们广州的时候就有大量的老外的商人在这住，然后上了货再回去，过一年再回来。海上有时候一年跑两三趟。有人就推测，这有可能是个老外到这儿上了货，买的中国的船往回开。这是有猜船主到底是谁。再一个，这个船上，它既然是沉船，有没有生还者？因为就现在的考古发掘看，没发现这个船上有人，没有遗骨。有人就琢磨，这三十米长、十米宽这么个船呢，在海上往下沉呢。它木头船不像是那钢铁船，钢铁船沉得快，木头船沉得慢，它会有充分的时间逃生。有可能这船沉没之前呢，船上的人该跑就都跑了，这是一种说法。可是有的人呢，他也不认可这个。那你看啊，这个船顶上这个货主要是瓷器，但是也有一些金器，数量非常少，还有一些什么胭脂啊，有可能这船上还带着女人呢。说这些东西呢，你想想，有的很轻便。就咱们说这金镯子四两，你带着啊。说如果这个沉船他要跑的话，也没有必要把这些东西都扔下。那一个金腰带带身上就跑呗，他有充足的时间把它带走，挺珍贵的东西，他不至于把这些东西都扔到船上。所以有人判断，有可能这船主啊，舍命不舍财，别人可能噼里啪啦跳海都跑了啊，我要跟我这船共存亡，我舍不得呀、啊，我死也得死这。有可能这个船的主人。跟这个船一起埋葬，但是它的遗骨在哪儿呢？因为这个船现在还没有彻底挖掘，里边得一步步来，不敢乱动，所以暂时还没有发现人的骨头。所以说这上面有没有生还者，到底死的是什么人，还得接下来通过我们的考古挖掘。还有第五个谜团是什么呢？八百年了，这个船在水底下八百多年了，人一般的木头不早烂了吗？这个船怎么能保存的完好到这种程度？因为它的木板是松木的，马尾松多，有说法叫千年水泡松，呃，万年风吹山嘛，都是经得起风吹日晒雨淋的，这是个原因。但这不是主要原因，最主要原因呢，你得感谢水底下这些泥沙，这个沙子呀，把它一层层剥开，发现都有十好几层，越往里沙子粒越细，越细密度越大，意味着什么？和外边的空气隔绝，因为船本身就怕氧化，你一氧化就完了。它就腐烂的快了，这个沙子正好把这船包裹起来，造成了一个缺氧的环境。有好多船呢，都不是因为氧化腐烂的，而是这些周围海虫啊、珊瑚什么的把它给吃没的。在沙子里头也发现那些小生物，全是死的。就是在这环境下，生物活不了，客观上保护船体不被生物给吃掉。所以这是为什么这个船能保持八百年。
那么当然，这些谜团随着考古一点点的进步，都会逐渐解开。在这个过程当中，有人就慨叹，说这个呀、啊，这么一艘船上都能有这么多的秘密，都能有这么多的收获。有人就估算，南中国海海域里，中国古代沉船的数量非常多，得有上万条沉船。而我们看到的南海一号呢，只是这个其中啊，应该说普通的一个，它从规模。和这个形体来看，也就是个中等级别的上船。要再找着大个的，那要挖掘出来，这里得有多少秘密，得有多大的收获呢？水下遗产对于我们有着悠久历史和灿烂文化的古国来说，它资源极其丰富。特别是我们过去关注的九百六十万平方公里的领土，实际上三百万平方公里的海疆。有着大量的历代的水下文化遗存。那么其实呢，这个这个也是世界研究海洋的人对这个事儿耿耿于怀的事情，因为海洋占地球啊百分之七十一的面积，这么多年来从古到今的航海，初步估算是世界大海底下最少得有上百万艘沉船。你说大海不就是个宝藏吗？海底它会静悄悄的保留很多中国文明的一些遗迹。乃至世界文明的遗迹，所以说呀，这个对水下考古这一块，中国人现在是已经逐渐把它重视起来了。我相信，随着呢咱们水下考古科技的进步，这些水底下秘密有朝一日重见天日的时候，可能它带给我们的惊喜都会大于我们陆地上对墓地的这态度。当然，在这个过程当中，我们也看到中国古代文明啊了不起，它对这个世界的影响是真大。你比方说南宋时候。这一艘商船出去，上面有大量的瓷器。那个瓷器在一定生活程度上改变了东南亚和南亚人的生活方式。同时期，东南亚和南亚当初很多人什么，搁树叶包饭吃的。你看这艘商船上，你就看出有陶器，专门有罐子装咸菜的，有淘米用的。等吃饭的时候呢，瓷碗瓷碟。当初这些东西出口到国外，那老外哪见过这个，羡慕不得了。哎，这东西怎么做的这么精致啊？所以在一定程度上都改变了东南亚、南亚人用手抓饭啊，用树叶包饭，哎、呃，用一些这个呃木壳子做的东西包饭，改变了这种现实。而且中国古瓷器，咱说实在的，你看着就那么晶莹剔透，就那么喜欢。尤其南宋，它是以单色釉为主的。那么这种艺术品呢，在世界范围也广受认可。咱们中国这个英文的名字 China 就是从这儿来的。因为景德镇古名叫昌南，所以当时一出瓷器，老外问这中国哪儿的？昌南的，他们就一点点把这昌南当做中国的符号了。中国 China 这个英文意思就来自中国古代的瓷器，而且主要是宋代代表着大家闺秀的瓷器。正在为您播放的是。老梁观世界。所以，我们希望这南海一号有更多的秘密早日的被解开。我们也同时希望中国的水下考古能大踏步的往前进，把我们周边海域里边沉睡的中国古代文明重新唤醒。好，感谢您收看这期《老梁观世界》。您有什么看法和想法，可以通过屏幕下方我们新浪官方微博地址和我们联系。我们下期节目再见。